Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Esse vídeo vai estar relatando as cidades mais antigas do Brasil. Mas eu queria avisar para vocês que eu vou estar separando em duas etapas. Porque eu pesquisei as 10 mais antigas. Mas eu vou estar dividindo cinco nesse vídeo. E no próximo vídeo eu vou estar falando sobre as cinco últimas. Tá bom? Então vamos lá. A primeira. Canaleia. São Paulo, 1531. Ela possui o posto de cidade mais antiga do Brasil. Ela teria sido fundada em 1531 por Martim Afonso de Souza. Localizada a aproximadamente 265 quilômetros da cidade de São Paulo, atualmente ela possui mais de 12 mil habitantes e ainda preserva casas do período colonial. Assim, possui uma característica histórica e também apresenta belíssimas paisagens litorâneas, atraindo diversos turistas. Entretanto, alguns historiadores refutam Canaleia como a cidade mais antiga e apontam São Vicente como a dona deste título. Esse fato acontece por não possuir registros oficiais que comprovem a fundação da Canaleia. A segunda, São Vicente, São Paulo, 1532. Também foi fundada por Martim Afonso, com registros oficiais de 1532. Neste local, o fundador possuía uma casa que até hoje tem uma parte preservada sendo considerada como o marco zero do Brasil. Atualmente, a cidade possui cerca de 360 mil habitantes, sendo a segunda cidade mais populosa do litoral paulista. Além disso, possui muitas praias famosas e encantadoras, como Gonzaguinha, Itararé, e a ilha de Porchá. A terceira cidade, Iguaraçu, Pernambuco, 1535. A cidade é a mais antiga de Pernambuco e está entre as cinco mais antigas do Brasil. Foi fundada no ano de 1535 por Duarte Coelho, como proprietário da Capitania de Pernambuco. Além disso, a região abriga, segundo o IFAM, o templo católico mais antigo do país, chamado de Igreja dos Santos Cosme e Damião. Ela está localizada a aproximadamente 27 quilômetros da capital Recife, e possui limite ao leste com o mar. Assim, apresenta praias belas e históricas, como a Praia dos Marcos, onde desembarcou Duarte Coelho em 1535. A quarta cidade, Olinda, Pernambuco, 1535. Olinda é considerada patrimônio histórico e cultural da humanidade pela ONU para a educação, a ciência e a cultura desde 1982. A cidade foi palco de diversos acontecimentos no período colonial e foi a região mais desenvolvida do Brasil Colônia. Foi fundada no ano de 1535 pelo donatário da Capitania de Pernambuco, Duarte Coelho. Além disso, Coelho fundou o primeiro engenho de açúcar 
e desenvolveu sua agricultura. A cidade está localizada a 7 km de Recife e é considerada um grande centro histórico, preservando toda a arquitetura do passado. Em Olinda estão localizados a Basílica de São Pedro, o Elevador Panorâmico e a Santa Casa de Misericórdia de Olinda, primeiro hospital do Brasil. Somado a isso, possui também a Igreja do Rosário dos Pretos de Olinda, sendo esta a primeira igreja do Brasil pertencente a uma Irmandade de Negro. Agora, a quinta cidade que eu vou estar falando nesse vídeo é Vila Velha, Espírito Santo, 1535. Vila Velha é uma cidade localizada no Espírito Santo, a 12 quilômetros da capital Vitória. Foi fundada em 1535 pelo português Vasco Fernandes Coutinho, o qual era capitão donatário da Capitania do Espírito Santo. Além disso, Vila Velha foi capital da Capitania até 1549, quando a mesma foi transferida para a Vitória. Assim, essa cidade se configura como a cidade mais antiga do estado e apresenta obras históricas que se tornaram pontos turísticos. Exemplo disso é o Convento da Penha, construção tombada pelo patrimônio histórico e cultural pelo IFAM, sendo um dos santuários religiosos mais antigos do Brasil. Possui também a Igreja de Nossa Senhora do Rosário e o Forte de São Francisco Xavier de Piratininga e o Farol de Santa Luzia. Além disso, Vila Velha possui 32 quilômetros de litoral, com praias belíssimas e destino turístico, como a Praia de Itapuã, Itaparica e a Praia da Costa. Então, aqui nesse vídeo, fica essas cinco primeiras cidades e, tão próximo, eu vou estar publicando as cinco últimas. Obrigado a todos vocês e até o nosso próximo vídeo. Thank you.